నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ అంటే దానికి ఒక బ్రాండ్ ఉంది జనవరి ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి పదిహేను వరకు దాదాపు నలభై ఐదు రోజుల పాటు ఈ ఎగ్జిబిషన్ కొనసాగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా అనేక సంస్కృతులు సంప్రదాయాలను ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రతిబింబించేందుకు కూడా ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా అనిపిస్తుంది ఇక గతేడాది ఏదైతే కోవిడ్ ఉందో ఆ కోవిడ్ మూలంగా రద్దైన పరిస్థితి ఈసారి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవు ఎగ్జిబిషన్కి యాజ్ యూజువల్గా అనుమతులు అయితే ఇచ్చారు కోవిడ్ నిబంధనలను పాటించి ఒక పక్క ఒమిక్రాన్ విజృంభిస్తోంది ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఎగ్జిబిషన్లోని షాపులు పారిశ్రామిక ప్రదర్శన తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మన దగ్గర నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ కార్యదర్శి మార్గం ఆదిత్య గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది ఒక పక్క ఒమిక్రాన్ విజృంభిస్తోంది ఇన్ని వందల షాపులు ఎలా ఉండబోతాం మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోవిడ్ నిబంధనలను మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ పాటించే ఏర్పాట్లు చేసాము ఎలాగో అంటే నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ అయితే ఎలాగో మేము స్ట్రిక్ట్గా పాటిస్తాము ఒకవేళ మాస్క్ లేని వాళ్ళు వచ్చారంటే వాళ్లకు మాస్క్ సప్లై అయ్యే సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాము అదే కాకుండా ఈ మొత్తం క్యాంపస్ మా ఇరవై ఎకరాల క్యాంపస్ ఉంది ఆ ఇరవై ఎకరాల్లో ఆరు ఎకరాలు మాత్రమే షాప్స్ కట్టడం జరిగింది మిగతా అంతా ఓపెన్ స్పేసెస్ మరియు నడకకి దారులు వాహనాలు వెళ్ళటానికి రోడ్లు ఓపెన్ స్పేసెస్ అనమాట అండ్ ఇంకో చెప్పుకోదగిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఓపెన్ టు స్కై ఎగ్జిబిషన్ అంటే మాల్ సినిమా థియేటర్ ఏదో కాంప్లెక్స్ లాగా క్లోజ్డ్ స్పేసెస్లో కాదు అయినా మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ జిహెచ్ఎంసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళని ఈ గల్ఫోర్ అనే వెహికల్ ఉంటుంది ఆ వెహికల్ని ఇక్కడ ఆ వెహికల్ మన శానిటైజేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించారు మీరు చూసే ఉంటారు టీవీలో కూడా సో ఆ వెహికల్ని ఇక్కడ రోజుకు ఒకసారి మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఇక్కడ నడిపి మొత్తం క్యాంపస్ని శానిటైజ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేసాం వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఈ సౌకర్యం ఫస్ట్ జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అదే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా మీరు అన్నట్టు షాప్ కీపర్స్ వస్తున్నారు ఎగ్జిబిటర్స్ వస్తూ ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారు వారిలో ఎవరికైనా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చే సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసాము ఇది డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ హెల్త్ డిఎం డిస్టిక్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ వాళ్ళకి మేము రాస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ వ్యాక్సినేషన్ టీమ్ని ఫోర్ ఓ క్లాక్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు ప్రతిరోజు ఎగ్జిబిషన్ అయ్యేంత కాలము ఇక్కడ పెడతామని చెప్పారు ఇక పబ్లిక్ జనరల్ పబ్లిక్లో కూడా ఎవరైనా సెకండ్ వ్యాక్సిన్ మిస్ అయ్యారంటే ఇక్కడ తీసుకునే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇవి ప్రికాషన్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నామండి కానీ ఎగ్జిబిషన్ అంటే నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి ఒక బ్రాండ్ ఉంది ఇంతమంది అని చెప్పుకున్నట్టు కొన్ని వేల సంఖ్యలో రోజుకి వస్తుంది ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల మంది ఖచ్చితంగా ఎగ్జిబిషన్కి వస్తాయి వీళ్ళకి ఏమైనా ఆంక్షలు పెట్టారా నిజమేనండి ఇరవై ముప్పై వేల మంది రోజుకు రావచ్చు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఇరవై ముప్పై వేల మంది ఒకేసారి రారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుండి సాయంకాలం అంటే రాత్రి పదిన్నర పదకొండింటి వరకు వస్తారు అంటే గంటకు ఎంతమంది అని ఒక లెక్క అంచనా వేసుకుంటే గంటకు వెయ్యి మంది కూడా రారు ఇప్పుడు ఉన్నది పద్నాలుగు ఎకరాల స్థలంలో వెయ్యి మంది ఎక్కడ కాకు పడతారో మేము తెలియని కూడా తెలియదు సో ఓపెన్ స్పేస్ చాలా ఉంటుంది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ నామ్స్ ఏవైతున్నాయో మనిషికి మనిషికి ఆరు అడుగుల అంతరం ఉండాలి అనేది ఆరే కాదు పన్నెండు అడుగులు ఉంటాయి సో మాకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది కనిపించటం లేదు ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించేందుకు అట్లాగే శానిటైజేషన్ వీళ్ళందరికీ ఏమన్నా ఎగ్జిబిషన్ తరఫు నుంచి ఏమైనా సిబ్బందిని అదనంగా ఏర్పాటు చేశారా మీరు అంటే ఒకటైతే మా క్యాంపస్ శానిటైజేషన్ ఉంది అది కాకుండా ఈ ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఫెసిలిటీస్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము ఆ స్థలాన్ని కూడా మా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సెంటర్లో మేము అదనంగా వాళ్ళకి అది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి గత ఏడాది మనం చూసాం ముందస్తుగానే ఈ ఎగ్జిబిషన్ రద్దైనట్టు మీరు ప్రకటించారు ఈసారి మాత్రం ఒక పక్క ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి మరో పక్క దేశవ్యాప్తంగా ఇదే ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి మన రాష్ట్రం కూడా అరవై రెండు కేసులకు చేరుకుంది ఒకవేళ రేపు కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ నిర్ణయం తీసుకుంటే మీరు కూడా దానికి అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఈ వీళ్ళకి ఏమైనా నిబంధనలు ఏమైనా ఆంక్షలు పెట్టే అవకాశం ఉందా అంటే యాజ్ అ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ విల్ ఫాలో ఆల్ ద నామ్స్ అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి నామ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయో వాటిని పాటించడము మా కనీస ధర్మం 
అది కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి అని ఏమైనా గైడ్ లైన్స్ పబ్లిష్ అయితే అవి తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము మాకు మా దగ్గర తగిన శక్తి ఆర్థిక శక్తి అండ్ జన్ అంటే మ్యాన్ పవర్ కూడా రెండు ఉన్నాయి మా దగ్గర ఈసారి ఎన్ని స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది మీరు ఎన్ని షాపులకు అనుమతిచ్చారు ఈ స్టాల్స్ గత ఏడాది కన్నా కొన్ని స్టాల్స్ తక్కువనే చేసామండి ఎందుకంటే రోడ్ల వెడల్పు పెంచాము స్టాల్కు స్టాల్ అంతరాన్ని కూడా మేము పెంచాము సో దట్ పబ్లిక్ మూమెంట్ కోసం ఇంకా మంచి ఫ్రీ స్పేస్ ఉండాలి అనేది అదే కాకుండా మధ్యాహ్నం పూట కొంతమంది నాన్ పీక్ అవర్స్ అంటామే అంటే జనం ఎక్కువ లేనప్పుడు కార్లలో ఇక్కడికి విజిటర్స్ వచ్చి తమ తమ షాపింగ్ చేసుకొని వెళ్ళడానికి సౌకర్యం సౌకర్యం ఉండాలి అని మేము రోడ్ల వెడల్పు పెంచాము సో దట్ లోనికి లో వెహికల్స్ తీసుకొని రావచ్చు అంటే అప్ టు త్రీ పిఎం మూడు గంటల ముందు ఎవరైనా కార్లో రాదలుచుకుంటే రావచ్చు సో ఈ ఫెసిలిటీస్ మేము కొద్దిగా అంటే డీటెయిల్గా అంటే కొంచెం ఎక్స్పెండిచర్ అయినా కూడా పర్వాలేదు అని ఈ ఈ సౌకర్యాలు కలిగించాము దుకాణాలు కూడా కొంచెం తగ్గించడం జరిగింది సో ఇందువల్ల కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ ఇట్స్ అనవాయిడబుల్ ఏమైనా చేసుకోవాలి కాదు ఈ ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చే వాళ్ళు మామూలుగా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకుందామని చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా సర్టిఫికేట్ ఏమైనా అడిగే అవ అడిగి లోపలికి పంపించే అవకాశం ఉందా అలాంటి నిబంధన ఏమైనా ఉందా అంటే ఇలాంటి డైరెక్షన్స్ ఎక్కడ లేవండి అంటే మాల్స్లోకు సినిమా థియేటర్లో కూడా లోపల ప్రవేశానికి ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు అక్కడ ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తారో అవే మేము ఇక్కడ ఇంపోజ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అది కాకుండా స్టాల్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారో వాళ్ళని మేము సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయని అడగటం జరుగుతుంది లేని పట్ల వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోమని వాళ్ళని ఎన్కరేజ్ చేయటం జరుగుతుంది ఫోర్స్ అయితే చేయలేము ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ అండ్ మీకు సర్టిఫికేట్ లేనందువల్ల మీరు వచ్చి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తాము సౌకర్యాలు ఉన్నాయని వాళ్ళకి తెలియజేస్తాము అండ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఇక్కడ ఉంటారు ఎవరైతే తీసుకోలేదో తీసుకోవద్దు అని అనుకుంటున్నారో డౌట్ కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారో వాళ్లకు కౌన్సిలింగ్ చేసే ఏర్పాట్లు కూడా మేము చేస్తామండి దాదాపు జనవరి ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి పదిహేను వరకు అంటే నలభై ఐదు రోజుల పాటు నిరాట గంకగా ఈ ఎగ్జిబిషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ రోజులు ఏమైనా తగ్గించారా ఈ ఒమిక్రాన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని లేదండి అంటే కోవిడ్ చూసాము కోవిడ్ సర్వైవ్ అయ్యాము సో లైఫ్ మస్ట్ గో ఆన్ అనే ఒక ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద మేము యథావిధిగా జనాభాకి ఎట్లా లైఫ్ జరుగుతూ ఉండాలో అదే రకంగా జరగాలి అనే ఒక ప్రయత్నంలో మేము ఇవన్నీ ఏర్పాట్లు చేసామన్నమాట తగ్గిస్తే కూడా దాంట్లో ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ లేదు అండ్ దాన్ని యథావిధిగా పెడితే డిస్అడ్వాంటేజ్ మాకేం అవపడటం లేదు అందుకని దాంట్లో ఏమీ మార్పు లేదండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఎగ్జిబిషన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలి ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ అది పరిస్థితి ఏదైతే ఎగ్జిబిషన్ ఈసారి ఇదే నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తారా ఈసారి కూడా అంతే ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం వందకి వంద శాతం కోవిడ్ రూల్స్ని కోవిడ్ నిబంధనలను అమలు చేస్తూనే దానికి అనుగుణంగానే ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ చర్యలు తీసుకున్న సందర్భం కనిపిస్తోంది అందుకు తగ్గట్టుగానే ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ కార్యదర్శి మార్గం ఆదిత్య కూడా అనేక అంశాలు చెప్పిన సందర్భం కూడా కనిపిస్తోంది ప్రతిదీ కూడా ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిబంధనలకు అనుగుణంగానే ఈ ఎగ్జిబిషన్ నడుస్తుంది ఒకవేళ అర్ధాంతరంగా మధ్యంతరంగా ఏదైనా ఉత్తర్వులు వస్తే వాటికి అనుగుణంగా కూడా సొసైటీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనే అంశాన్ని స్పష్టం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కొన్ని షాపులను తగ్గించాము ఈసారి కాకపోతే నలభై ఐదు రోజులు మాత్రం ఎగ్జిబిషన్ కొనసాగుతుంది కా సోషల్ డిస్టెన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటిస్తాము వ్యాక్సినేషన్ ఇక్కడే ఇస్తాము వ్యాక్సినేషన్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇక్కడే వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తామనే అంశాలను కూడా ఇటు మార్గం అదైతే స్పష్టం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ రాజాతో హరికృష్ణ వన్ ఇండియా తెలుగు హైదరాబాద్